வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி தினம்தோறும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இந்த கோவை கீரையை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது ஒரு கொடி வகையைச் சேர்ந்த சிறந்த மூலிகையான ஒரு தாவரமாகும் இது கீரை வகையை சேர்ந்ததுங்களா ஆமா இது கீரை வகையை சேர்ந்தது இப்ப நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த வேலில எல்லாம் முளைச்சி நல்ல அழகா படர்ந்திருக்கும் இதனுடைய பழங்கள்லாம் பார்த்தா நல்ல சிக்கச்சு வேர்னு இருக்கும் இதனுடைய காய் தண்டு வேர் இலை இவை அனைத்துமே நமக்கு மருத்துவ பயன்கள் தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இதுல வந்து மூவிரல் கோவை ஐவிரல் கோவை என்று இரண்டு வகைகள் உண்டு அது போல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ப கோவை ராமர் கோவை என்று இரண்டு வகைகள் உண்டு அப்படி இதுல வந்து கோவைகள்ல பெயர்கள் வேறையா இருந்தாலும் இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் அதனுடைய தன்மைகள் எல்லாமே ஒன்றாக தான் இருக்கும் இதனுடைய சுவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இனிப்பு புளிப்பு கார்ப்பு கசப்பு அனைத்து சுவைகளையும் கொண்ட ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இது இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா சர்க்கரை நோய் அந்த சர்க்கரை நோயால அவஸ்தப்படுறவங்களே கிடையாது இல்லைன்னே சொல்ல சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு அதாவது இது ஜென்ரேஷன் அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு இருந்ததுன்னா நமக்கும் வந்துருது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் டாக்டரே சொல்லிடுவாங்க உங்க முன்னோர்களுக்கு இருந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு உங்களுக்கு குணப்படுத்துறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு அதாவது நம்மளுடைய தாத்தாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ சர்க்கரை நோய் இருந்ததுன்னா அவங்க ஒரு முப்பது வயது முதல் கொண்டே அவர்கள் இந்த கோவை காயை ஒரு வாரத்துல மூன்று நாட்கள் அல்லது வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் ஆவது இந்த கோவை காயை சமையலில் சேர்த்து கொண்டு சாப்பிடுவதன் மூலமாக சமையல சேர்த்து சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா இந்த வெள்ளரி பிஞ்சு இந்த கோவை காய் இந்த முட்டை கோசு இது போல அதாவது காய்கறிகளை சேர்த்து கொண்டு கேரட்டு அதாவது சேலட் செய்யக்கூடிய அந்த காய்கறிகள் எல்லாம் நறுக்கி அது கூட இந்த கோவை காயவும் சேர்த்து சிறிதளவு உப்பு தூவிட்டு சிறிதளவு மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் ஓமத்தூள் இதையெல்லாம் தூவி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு ரெண்டு சொட்டு அதில் பிழிஞ்சு விட்டு அதை நன்றாக பிசைந்து ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் ஊற வைத்து அப்படியே பச்சையாக கூட சாப்பிட்டுடலாம் சேலட் மாதிரி சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த வழி வழியாக வரக்கூடிய சர்க்கரை நோயை தடுத்துக் கொள்ளலாம் இப்ப சர்க்கரை நோய் அதிகமாயிடுச்சு ரொம்ப எனக்கு சர்க்கரை நோய் குறையவே இல்லை அதாவது அதிகம் இருநூறு இருநூத்தி ஐம்பது பாயிண்ட் போயிடுச்சு எனக்கு குறையவே மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறவங்க வெறும் வயிற்றுல காலையில எழுந்திருச்ச உடனேயே வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு ஐந்து இலைகளை வெறும் வயிற்றுல மென்னு அப்படியே பச்சையாவே மென்னு சாப்பிட்டுடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா ஒரு நூறு பாயிண்ட் அளவுக்கு கூட சர்க்கரை இதுல குறைஞ்சி குணமானவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு கண் சம்பந்தமான நோய்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றாங்க செல்போன் யூஸ் பண்றாங்க ஸ்கூலுக்கு போனா குழந்தைகளுக்கு ஸ்மார்ட் போர்டு இருக்கு அப்படி நிறைய ஒலியால அதாவது வெளிச்சத்தால இந்த டிவி இது போன்ற உபகரணங்களால அவர்களுக்கு அந்த கண் பார்வை ஒளி மூலமா பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு கண்ணாடி போடுற ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கோவை இலையை காலை மாலை இரண்டு வேலையுமே கஷாயம் வைத்து அதாவது மிளகு சீரகம் பூண்டு சேர்த்து கஷாயம் வைத்து அவர்கள் குடிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு குடிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரத்த சோகை என்று சொல்லக்கூடிய நோய் அதாவது நம்மளுடைய உடம்புல ஹீமோகுளோபின் குறைஞ்சி அவர்களுக்கு ரத்த சோகை என்ற நோய் வந்துடும் உடல்ல ரத்தமும் குறைஞ்சிரும் ரத்தம் குறைவா இருக்கிறவங்க இந்த கோவை இலையை வாரத்துல ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு பொரியல் செய்தோ கூட்டு மாதிரி செஞ்சோ இல்ல பச்சையா கூட சமைச்சோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த ரத்த சோகை சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் குணமாயிடும் சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல அரிய வகை மூலிகையா இருக்கும் இப்ப நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூரியாசிஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது இந்த தோல் நோய் அந்த மாதிரி தோல் நோய்களுக்கும் இது ஆறாத புண்களுக்கும் கூட இதை அரைத்து நன்றாக மைய அரைத்து சார் எடுத்து அந்த புண்ணுல விடும் பொழுது அந்த ஆறாத ரணங்கள் ஆறி நல்ல குணமாயிடும் நம்ம இதை வந்து வெளி உபயோகத்திற்கு அதாவது நம்ம வந்து ஒரு இந்த கோவை இலை தைலம் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் அது என்னென்ன நோய் எல்லாம் குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத பத்தியும் பார்ப்
இதில் வந்து நம்ம ஒரு மிதமான சூட்டில் இந்த நல்லெண்ணெயை இது நம்ம இளம் தீயில வச்சுக்கணும் நம்ம உள்ளுக்கு சாப்பிட்றதுக்குனா தான் வடிகட்டணும் இதை நம்ம தைலம் தயாரிக்கும் போது வடிகட்ட வேண்டியதில்லை இதை நம்ம நேரடியாக அரைச்சி இதை வந்து அப்படியே காய்ச்சலாம் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா முழு இலை சமூலமாக அப்படியே போட்டு நீங்கள் தைலம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் வேற மூலிகைக்கெலாம் இது எதுனாலையா ஸ்பெசிஃபிக்காக அரைச்சிட்டு அப்புறமா தைலமாக எடுக்கிறீங்க இந்த இதனுடைய இலைகள் வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் அது ஒரு விரப்புத்தன்மையில் இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த அந்த கொடியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நார்பகுதிகள்லாம் இருக்கும் அதனால் அதை காய்ச்சறதுக்கும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இதை வந்து அரைச்சி விழுதாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த விழுது விட்டு காய்ச்சும் போது நமக்கு ஒரு நல்ல பலனும் கிடைக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் அந்த இது முழு பலனும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல ஒரு அந்த தைலம் பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம போடும்போது பச்சையாக இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க அந்த கலர் வந்து பச்சை கலர் ஆகவும் அந்த இலையும் எண்ணெயும் தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு இந்த பதத்தில் காய்ச்சினா தான் நமக்கு அந்த தைலம் ஒரு பக்குவமாக கிடைக்கும் பாதியாக காய்ச்சி நேரம் ஆகுதுன்னு நிறைய பேர் பாதியிலே இறக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி இறக்குனாக்க அந்த தைலம் பதம் கிடைக்காது இப்போ நல்லா இது சுண்ட காய்ச்சியாச்சு கரும் பச்சையாக கரும் பச்சையாடிச்சு இந்த இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ வடிகட்டி எடுத்து இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த கோவை இலை தைலத்தை நம்ம காய்ச்சி எடுத்துருக்குறோம் இது ஆற வைத்து நன்றாக ஆறிய பிறகு ஒவ்வொரு முறை சில நேரங்களில் நம்ம வீக்கங்கள் மூட்டுகளில் வரக்கூடிய வலி அதுக்கு கூட இந்த எண்ணெயை இளம் சூடாக சூட வைத்து தடுவதன் மூலமாக அந்த மூட்டு வலி சம்பந்தப்பட்ட வீக்கங்கள்லாம் குறைஞ்சிடும் கோவை இலையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஐயா அதுக்கு எவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி மேம் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தோசை அதாவது வெங்காய தாழ் போட்டுட்டு தோசை இப்போது இந்த தோசை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் தோசை மாவு வெங்காய தாழ் வெங்காயம் பீன்ஸ் கேரட் கேபேஜ் பூண்டு இஞ்சி மிளகுத்தூள் ஷெஸ்வான் சாஸ் இந்துப்பு இந்த மாதிரி அகலமா இருக்க ஒரு கடாய் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த காயெல்லாம் வதக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா காய் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதா பூண்டு பாருங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இஞ்சி அப்புறம் இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காய தாள் இருக்கு இல்லையா அதில் கீழே இருக்க அந்த வெங்காயத்தையே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
சால் வந்துட்டு எப்பவுமே சைனீஸ் யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம இந்த சால் ஆட் பண்றது வந்துட்டு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் முதலில் கேரட் வந்து நல்லா அந்த கலர் மாறணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம தோசையில் வைக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது கூட நம்ம இப்போ வந்துட்டு கேபேஜ் இந்த மாதிரி லாங் லாங்காக கட் பண்ணது சீவி வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இதில் காரத்துக்குன்னு சொல்லி செப்பரேட்டாக நம்ம எதுவும் சேர்த்துக்கிறது இல்லைங்க அதனால இதில் கூட வந்துட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி வேணா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஷெஸ்வான் சாஸ் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் ஏற்கனவே வந்துட்டு சில்லிலாம் போட்டு தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பெப்பர் கம்மியாகவே போட்டிருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் வத்துற வரைக்கும் இது நம்ம இந்த காயெல்லாம் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் உப்பு வந்து இப்போ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா முதல்ல ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் தான் போட்டோம் தேவையான அளவு இதில் உப்பு நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த கேபேஜ் கேரட் பீன்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம தோசை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க கலர் எல்லாம் நல்லா மாறிடுச்சு இது அப்படியே சிம்லயே வச்சுட்டு சூடாவே இருக்கட்டும் சிம்லயே இருக்கட்டும் இந்த சைட் நம்ம தோசை போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அதில் இருக்க காயெல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு கலர் கூட எல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ இதில் இந்த மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ் இந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட கலர் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா க்ரீனாகவே இருக்கும் இந்த மசாலா கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் போதே நம்ம தோசை போட்டுடலாம்
தோசை வந்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு முறுவலாக வரணும் ஸோ கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் இந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வந்துட்டு அந்த அந்த பாயில் வந்த உடனே வந்துட்டு தோசை எடுக்க வருதான்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் இப்படி இருந்ததுன்னா மேலே வந்துட்டு தோசைக்கு மேலே இப்படி லைட்டாக தடவி விட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா மாவுலாம் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ளாட் ஆகிடும் ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் ரோஸ்ட் நல்லா மெல்லிஸாக இருக்கும் இப்போ இதை தோசையை திருப்பிடலாம் தோசை மெல்லிசை தான் ஊற்றிருக்கோம் ஸோ அதனால உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இப்போது நம்ம இந்த மசாலா கொஞ்சமாக ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த தோசையை ரோல் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம தோசை போட்டு அதில் ரோல் பண்ணி ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சைனீஸ் மசாலா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் சட்னி கூட சர்வ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா உள்ளே நம்ம ஏற்கனவே அந்த சாஸ் வச்சிருக்கிறதுனால அதுவே உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல டேஸ்டியாக ஒரு நல்ல சைடிஷாகவே இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்